നന്മയുടെ വിജയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നവരാത്രി നാം ആഘോഷിക്കുന്നത് നവരാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ദേവി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദു ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാരണഭൂതിയായിട്ടുള്ള അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അമ്മയായിട്ട് ജഗൻ ജനനി ജഗൻ മാത എന്ന് നമ്മൾ ദേവിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ദേവിയെ പൂജിക്കുന്നു ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദേവിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ച് വിവിധ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കലാണ് പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് ഈ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളോട് നടക്കുന്നത് മാസത്തിലെ അമാവാസിക്ക് ശേഷമുള്ള പത്ത് ദിവസമാണ് നവരാത്രിയായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ദുർഗയായും പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് ദിവസം ലക്ഷ്മിയായും അവസാന മൂന്ന് ദിവസം സരസ്വതിയായും സങ്കല്പിച്ചാണ് പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ദേവിയെ ദുർഗയായിട്ടും പിന്നത്തെ മൂന്ന് ദിവസം ലക്ഷ്മിയുടെ രൂപത്തിലും അതായത് ഐശ്വര്യം തരുന്ന ദേവി പിന്നത്തെ മൂന്ന് ദിവസം സരസ്വതി വിദ്യാ അധിപതിയായിട്ടുള്ള സരസ്വതി ദേവിയായിട്ടും ആഘോഷിക്കുന്ന പല പല ഭാഗങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായാലും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദേവി ആരാധിക്കുന്ന ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ആയുധങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൊഴിൽ സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അതിലത്തെ ആയുധങ്ങൾ അതിലത്തെ മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പേന സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പൂജയിൽ വെച്ച് ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം പൂജിച്ച് പത്താം ദിവസം വീണ്ടും പൂജിച്ച് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി അതെടുത്ത് നമ്മുടെ വിദ്യ തുടരുന്നതാണ് വിജയദശമി അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാരംഭം അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒമ്പത് ദിവസം ദേവി ഈ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒമ്പത് ദിവസം ദേവി ആരാധിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റ് പല ദേവന്മാർക്കും നിഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അസുര ശക്തികൾ പലരെയും ദേവിയാണ് നിഗ്രഹിച്ചത് ഇപ്പോൾ ശുംഭാസുരൻ നിശുംഭാസുരൻ കൈടപാസുരൻ ഇങ്ങനെ പല അസുരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ ജനങ്ങൾക്കും ദേ ദേവന്മാർക്കും എല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവണൻ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കി ശ്രീരാമൻ രാവണനെ വധിച്ചു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കംസനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വധിച്ചു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ ദേവി യുദ്ധം ചെയ്ത് ഈ പല അസുരന്മാർ അത്രയും ശക്തിയുള്ള അസുരന്മാരായിരുന്നു ദേവിയുടെ ഒപ്പം പോലും ഒമ്പത് ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള അസുരന്മാരായിരുന്നു അവരെ ഒമ്പത് ദിവസം ദേവി ദേവി വിവിധ രൂപങ്ങളെടുത്ത് നമ്മൾ കാളിയായിട്ടും ദുർഗയായിട്ടും സിംഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പുലിയുടെ പുറത്ത് ശൂലമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദേവിയെ നമുക്ക് കാണാം ഈ രൂപങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഈ അസുരന്മാരെ മുഴുവൻ നിഗ്രഹിച്ച് ഈ ലോകത്തിന് നന്മയുണ്ടാക്കിയ ദേവി ചെയ്ത ആ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദേവിയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ നവരാത്രിയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് പത്താം ദിവസം നമ്മൾ ദേവിയുടെ വിജയം വിജയദശമിയായിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാരംഭമായിട്ട് നമ്മുടെ നല്ലത് കുറിക്കുന്ന നാളായിട്ട് നമ്മൾ പത്താമത്തെ ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നു അതാണ് ഈ നവരാത്രിയുടെ പൂജയുടെ വിശേഷം
ഒൻപത് ദിവസം നവരാത്രിയായും പത്താം ദിവസം വിജയദശമിയായുമാണ് നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത് വിജയദശമി ദിവസം വിദ്യാരംഭം കൂടിയാണ് അന്നേ ദിവസം കുട്ടികളെ ഹരിശ്രീ ഗണപതായെ നമ എന്നെഴുതിച്ച് അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ആനയിക്കുന്നു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ നവരാത്രിക്ക് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് ബൊമ്മക്കൊലു ഈ ആചാരം കേരളത്തിൽ അധികവും തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരാണ് ആചരിച്ചു വരുന്നത് തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലും അഗ്രഹാരങ്ങളിലും ഇതൊരു പ്രധാന ആഘോഷമാണ് ഈ ബൊമ്മക്കൊലു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം കർണാടകത്തിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആന്ധ്രയിലെ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പ്രചരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ മെമ്പർമാർ വീടുകളിലൊക്കെ ബൊമ്മക്കൊലു വെച്ച് ഈ ഒമ്പത് ദിവസം ആരാധിച്ചിരുന്നു ഈ ഒമ്പത് ദിവസം വരുന്നവരെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് ഫലതാമ്പൂലം നൽകി അവർക്ക് ദേവിയുടെ പ്രസാദം നൽകിയൊക്കെ ചെയ്യും എല്ലാവരും പരസ്പരം എല്ലാ വീടുകളിലും പോകും അപ്പോൾ ഒരു സാമൂഹ്യ ഐക്യം അപ്പോൾ എത്ര വലിയ പണക്കാരായാലും അവർ സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോവും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവർ അങ്ങോട്ട് പോവും അവർ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സാമൂഹ്യ ഐക്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ സാമൂഹ്യ വശം കൂടി ഇതിനുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറി ദേവിയുടെ മുമ്പിൽ ശ്ലോകങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ചൊല്ലിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബൊമ്മക്കുലു ആരാധിക്കുന്നത് ബൊമ്മക്കുലു ആരാധനയുടെ പിന്നിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു വിശ്വാസമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയുണ്ട് ഈ രാജാവും ഒരു വലിയ ധനാഢ്യനായിട്ടുള്ള കച്ചവടക്കാരനും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസിതരായി വനത്തിൽ കറങ്ങി നടന്ന് അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട് നമുക്കിനി വേറെ ആരും നമ്മുടെ മക്കളായാലും നമ്മുടെ സ്വത്തായാലും സമ്പത്തായാലും ഒന്നും നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ല ദേവി മാത്രമാണ് എല്ലാവരുടെയും അമ്മയായിട്ടുള്ള ദേവി മാത്രമാണ് നമുക്ക് രക്ഷ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അവർ ദേവിയെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ദേവിയെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിലെ വിഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറേ പല ഷേപ്പിലുള്ള കല്ലുകളും മണ്ണ് കൊണ്ട് കുറേ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അവർ മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചാണ് ആരാധിച്ചത് ഈ ഒമ്പത് ദിവസം അവരുടെ ആരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദിവസവും കലണ്ടറും പഞ്ചാംഗവും നോക്കിയിട്ടല്ല അവരാ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി ഒരു ഒമ്പത് ദിവസം ആരാധിച്ചു ഈ ഒമ്പത് ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവി നേരത്തെ അസുരന്മാരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത ആ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു കന്നിമാസത്തിലെ കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ഒമ്പത് ദിവസം ആയിരുന്നു ദേവി അവരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് ദേവി ദേവിയുടെ സൗദത്തിലേക്ക് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് മോക്ഷം നൽകി എന്നാണ് വിശ്വാസം അത് അറിഞ്ഞ കാട്ടുവാസികൾ ഇതേമാതിരി വിഗ്രഹങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അവർ പൂജ തുടങ്ങി ഇതറിഞ്ഞ നാട്ടുകാർ പൂജ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഈ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരാധന ക്രമം തുടങ്ങിയത് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാണ്ടായി ഒറ്റ വീട് ഒരു മുറി ഒന്നര മുറി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് പോകുന്ന വീടുകളൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഈ ബൊമ്മക്കോല് വയ്ക്കുന്ന സംസ്കാരം തന്നെ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയിലെ പ്രവർത്തകർ ഇങ്ങനെയൊരു നല്ല പരിപാടി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ സഭയിൽ സാമൂഹമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ബൊമ്മക്കോല് ഒരുക്കി അത് ഇത്തിരി ബൃഹത്തായി അത് കണ്ട് കണ്ട് വന്നവരെല്ലാവരും ഈ സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് വീട് തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരുടെ വീടുകളിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ ബൊമ്മക്കോല് വെച്ചിട്ടുള്ള ആരാധന ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാരായി ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ബ്രാഹ്മണസഭയിൽ വെക്കുന്ന ഈ ബൊമ്മക്കൊല് കാണാൻ ജാതി മത ഭേദമന്യെ എല്ലാ സഹൃദരെയും നമ്മളിവിടെ ക്ഷണിക്കുന്നു വരുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ദേവിയുടെ പ്രസാദം കൊടുക്കും ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അർച്ചന ചെയ്ത് പ്രസാദം കൊടുക്കും അല്ലാത്ത പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും വരുന്നവർക്ക് നാമം ചെല്ലാം പാട്ടുപാടാം കീർത്തനം ചെല്ലാം 
ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഈ നല്ല പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭയുടെ പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും ഇരുപതാമത്തെ കൊല്ലമായി ബൊമ്മക്കൊല്ലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമസ്കാരം നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തത് തന്നെയാണ് ബൊമ്മക്കൊലു എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരുക്കുന്ന ബൊമ്മക്കൊലു കാണുവാനും പരസ്പരം സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുവാനുമുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഈ നവരാത്രി നാളുകളിൽ ലഭിക്കുന്നു പാട്ടും നൃത്തവും ഭജനയും പൂജയുമെല്ലാമായി നവരാത്രി വളരെ വിപുലവും സന്തോഷപൂർണവുമായി കൊണ്ടാടുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വർദ്ധിനി പ്രകാശ് കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടാണ് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നവരാത്രി ബൊമ്മക്കൊലുവാണ് 